ஹலோ மை நியூஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரியில் டுவெல்த்து சாப்டருக்கான ஒன் மார்க்ஸ் தான் ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸில் இந்த லெசனோட எல்லா ஒன் வேர்ட்ஸுமே நீங்கள் படித்து முடிச்சுருவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் இந்த வீடியோட எண்டில் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஷின் கேட்குறேன் அதுக்கான ஆன்சரும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கரெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஏ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டயக்ராம் பாருங்கள் மேலே வந்து டபுள் பான் ஓ கேட்டிருக்காங்க இங்கேயும் நமக்கு டபுள் பான் ஓ இருக்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன் தான் நமக்கு வரணும் ஸோ இங்கே ஒரு சிங்கிள் பான் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மட்டும் தான் நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் மற்றபடி மேலே டபுள் பான் ஓ இங்கேயும் மேலே டபுள் பான் போட்டு மேலே ஓ போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆன்சர் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு பி செகண்ட் கொஸ்டின் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சியானா ஹைட்ரன் ஃப்ரம் அசிட்டோனஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஃபார்ம்னால் புதுசு புதுசாக எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம்னா அடிஷன் வரும் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு மாலை ஒரு பூ கட்டுறோம் அப்படின்னா பூ வந்து என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு பூ வைப்போம் அப்புறம் அடிஷனாக இன்னொரு பூ வைப்போம் இன்னும் இன்னொரு பூ வைப்போம் அதெல்லாம் சேர்த்து கட்டினா தான் நமக்கு மாலையும் ஆகும் ஸோ நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபார்மேஷன் வரணும்னா எல்லாத்தையுமே அடிஷன் அப்படின்னு பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுமாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படி இருக்கணுமா நியூவாக இருக்கணுமா அப்போ நியூ அடிஷன் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன் தான் வந்துடணும் ஸோ ஆன்சர் ஃபார்மேஷன் வந்ததுன்னா நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் தேர்ட் கொஸ்டின் ரியாக்ஷன் ஆஃப் அசிட்டோன் வித் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியேஜன்ஸ் இன்வால்ஸ் நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எலிமினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க எலிமினேஷன் ஆஃப் வாட்டர்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ வாட்டர் இருக்கக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்லைட்லி அசிடிக் சொல்யூஷன் எதுலையும் வந்து நம்ம வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அதுக்கு பதிலாக வாட்டரே இருக்கக்கூடாதுனா அதுக்கு மாதிரி இன்னொரு நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அது என்ன ஆட் பண்ணலன்னா ஆசிடே ஆட் பண்ண நம்ம வாட்டர் இல்லைன்னு சொன்னீங்க நாங்கள் ஆசிடே ஆட் பண்ணிடுவோம் ஸோ எலிமினேஷன் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரை எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் ஆசிடே ஆட் பண்ணிடுவோம் அப்போ ஆன்சர் ஹைட்ராசன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சைட்லி அசிடிக் சொல்யூஷன் அந்த அசிடிக்கு தான் நான் உங்களுக்கு ஆசிட் அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபோர்த் கொஸ்டின் இந்த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வில் நாட் கிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்னா என்ன ராங்குன்னு அர்த்தமா வில் நாட் நாட் எக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் எக்ஸா இல்லைனா அதாவது நீங்கள் ராங் இல்லை அப்படின்னா என்னென்னா விக்டர் விக்டர்னா என்னென்னா விக்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு விக்ட்ரினா ஜெயிக்கிறது ஸோ எக்ஸ் நாட் தப்பு கிடையாதுன்னா நீங்கள் ஜெயிச்சிடலாம் விக்ட்ரி விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் ஓகேங்களா விக்டர் மீ மீ வந்து விக்டர் விக்ட்ரி விக்ட்ரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விக்ட்ரினா வெற்றின்னு அர்த்தம் தமிழில் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா தப்பு இல்லைனா எக்ஸ் நாட் அப்படின்னா தப்பு இல்லைனா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஜெயிச்சிடலாம் விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் அப்படின்னா வெற்றின்னு அர்த்தம் ஸோ விக்டர் மேயர் டெஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ ஆன்சர் நமக்கு ஹெக்ஸா மெத்தில் டெட்ரா மைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹெக்ஸான்னு இருக்குது ஹெக்ஸானா நமக்கு சிக்ஸ்ன்னு அர்த்தங்களா இங்கே இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ நம்ம எப்படியும் சொல்லுவோம் மோனோ அப்புறம் டை பையின்னு சொல்லுவோம் த்ரீ வந்ததுன்னா ட்ரையின்னு சொல்லுவோம் ஃபோர் வந்ததுன்னா டெட்ரான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இதில் சிக்ஸ் வந்ததுனால ஹெக்ஸா அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ இருக்குது டூ இருக்குது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ ஆன்சர் நமக்கு ஹெக்ஸா மெத்தில் டெட்ரா மைண்ட் ஆன்சர் வந்துடணும் சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் ப்ரெடிக் த ப்ராடக்ட் இசட்னு கொடுத்துருக்காங்க இசட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே பாருங்க நடுவில் சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ்னு இருக்கும் சிக்ஸும் இருக்குது சிக்ஸும் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ நமக்கு இங்கே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு இருக்க ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலே சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் கீழே இங்கேயும் சிக்ஸ் இங்கேயும் சிக்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க செவன்த் கொஸ்டின் அசோஷன் டூ காமா டூ டை மெத்தலைன் ப்ரொபனாயிக் ஆசிட் இங்கேயும் டை மெத்தலைன் ப்ரொபனாயிக் ஆசிட் ரெண்டுமே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ டூ டை மெத்தலைன் ப்ரொபனாயிக் ஆசிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு ஆன்சரும் அசோஷனும் ட்ரூ ரீசனும் ட்ரூ ரீசன் வந்து கரெக்ட் எக்ஸ்பிளேஷன் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது எயித் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரெப்ரஸன்ஸ் கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் அசிடிட்டி அசிடிட்டியோட கரெக்ட் ஆர்டர் என்னென்னு கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷனை மட்டும் பாருங்கள் எஃப்னு வந்திருக்கு ஸ்டார்டிங் இங்கே வந
லெவன்த் கொஸ்டின் சி ஹெச் த்ரீ பி ஆர் ஏபிசி ப்ராடக்ட் சி சி என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ சி வந்து என்ன சி எங்கே போயிருக்கான் ரைடு போயிருக்கான் ரைடு சி வந்து ரைடு போயிருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆன்சர் குளோரைடுன்னு ஆன்சர் நமக்கு வந்துடும் ஸோ ஆன்சர் நமக்கு அசிட்டைல் குளோரைடுன்ற ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சி என்னன்னு கேட்குறாங்க சி வந்து ரைடு போயிருக்கு ஸோ அசிட்டைல் குளோரைடு டுவெல்த் கொஸ்டின் விச் ஆன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரெடியூசஸ் டோல் அஞ்சு டோல் இருக்குங்க இல்லையா டோல் வந்து நம்ம இந்த டோல் டோல் கேட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா டோல் கேட் நிறைய ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சுனா என்ன பண்ணுவோம்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்ணி வெளியே போக ஆரம்பிச்சிருவோம் ஃபார்ம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபார்ம் பண்ணி குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம வெளியே போக ஆரம்பிச்சு டோல் கேட் நிறையா இருந்தால் நம்ம நிறைய காசு கட்டணும் இல்லையா அதனால் டோல் கேட்லாம் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சுனா நிறைய ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம வெளியே போய்க்கலாம் தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் இந்த மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பி ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ட்ரையாங்கல் ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆன்சர் நமக்கு ஒரே ஒரு ட்ரையாங்கலாக வரணும் ட்ரையாங்கல் சிஓஓஹெச்ன்ற ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஒரு ட்ரையாங்கல் பி ஆர் நீங்கள் ஒரு ட்ரையாங்கல் இருக்குது அதே மாதிரி ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் லைபேசி நேம் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அது லைபேசி நேம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் நீங்கள் அப்படியே ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் நான் அது ஷார்ட் கட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீயில் தான் மேலே டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது அப்போ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீன்னு வரணும் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு நமக்கு எம் மாதிரி இருக்குங்களா இ நோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நோ 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 ஞா மழை மாதிரி இருக்காது மலையா நோ நோ மழை கிடையாதே ஸோ இது பார்க்கறதுக்கு மழை மாதிரி இருக்குது ஆனால் மலையான்னு கேட்டால் நோ ஸோ நமக்கு த்ரீயும் வரணும் நோவும் வரணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் பாருங்கள் த்ரீன்னு வந்திருக்கு இங்கே நோன்னு வந்திருக்கு ஏ எனாயிக் ஆசட் எனாயிக்கில் நோ வந்திருக்கு ஸோ ஆன்சர் நமக்கு பட் த்ரீ எனாயிக் ஆசட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்ட் இந்த ரியாக்ஷன் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கிட்டோம்னா அதே மாதிரியான சிம்பிள் வருது மேலே சிக்கு இங்கே போகுது கீழே சி ஹெச் த்ரீக்கு நமக்கு வருது ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் பாண்ட் ஓ மட்டும் இல்லாமல் மற்றதெல்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் இதே சிம்பிள் இது வரைக்கும் நம்ம கட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அந்த ஆன்சர் நம்ம கிடச்சிடும் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் இன் விச் கேஸ் சிரைல் கார்பன் இஸ் நாட் ஜென்ரேட்டட் பை ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சிரைல் கா கார்பன் நாட் ஜென்ரேட்டட்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வீட்டில் சொல்கிறதெல்லாம் வளைஞ்சி நெளிஞ்சு நீங்கள் கேட்கலன்னா உங்களை மேலே கட்டி தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜென்ரேஷன் உங்கள் ஜென்ரேஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்கள் வீட்டில் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வளைஞ்சி நெளிஞ்சு கேட்டுக்கணுமா கேட்கலனா ரெண்டு கையை போட்டு உங்களை மேலே அப்படியே தூக்கிடுவாங்களாம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஆன்சர் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும் வளைஞ்சி நெளிஞ்சு இருக்குது நம்ம இடுப்பில் வந்து கயிறு கட்டி மேலே தூக்கிடுறாங்களா அப்போ சொல்கிற பேச்சை கேட்டால் தான் உங்கள் ஜென்ரேஷன் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா நாட் ஜென்ரேஷன் வந்து நல்லா இருக்காது செவன்டீன்த் கொஸ்டின் அசோஷன் ரீசன் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க டை மெத்தில் அமினோ பென்சால் டிஹைடு இது வெறும் ஆல்டிஹைடிக் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹைடு ஹைடுன்னு ரெண்டும் ஒன்றா தான் வருது ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு கெமிக்கல் பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னால ரெண்டுமே ட்ரூ அசோன் அசோஷனும் ட்ரூ ரீசனும் ட்ரூ ஆனால் எதை பற்றி பேசுகிறாங்களா இங்கே அமினோ பென்சால் டிஹைட் பற்றி பேசுகிறாங்க இங்கே வெறும் ஆல்டிஹைட் பற்றி பேசுகிறாங்க ஆனால் இதுவும் இதுவும் அதுவும் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் நம்ம கேன்சர் என்னன்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் போத் அசோஷன் அண்ட் ரீசன் ட்ரூ தான் ஆனால் ரெண்டுமே கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிடையாது இது வந்து அமினோ பென்சால் டிஹைட் பற்றி பேசுகிறாங்க இது ஆல்டிஹைடிக் பற்றி பேசுகிறாங்க எயிட்டீன் கொஸ்டின் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிஸ் ப்ரொப்போனேஷன் ரியாக்ஷன் நேஷன் வருதுங்களா நேஷன் இப்போ நம்ம நேஷனே எதை நம்பி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன் நம்பி தான் இருக்குது கேன் வாட்டரை நம்பி தான் என்னவா இருக்கா நம்ம நேஷனே இருக்கா வேறு நமக்கு தண்ணி கிடைக்குதா இல்லை இல்லையா ஸோ நேஷனே எதை நம்பி இருக்கா கேன் வாட்டரை நம்பி தான் நம்ம நேஷனே இருக்கா ஸோ ஆன்சர் கேனி ஜாரோ ரியாக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஷார்ட் கட்ஸ் மட்டும்தான் நைன்டீன்த் கொஸ்டின் விச் ஆன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆன் இருக்கும் சார் ரியாக்ஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸாமில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுத்திங்கன்னா என்ன பண்ணோன்னா ஃபென்னுன்னு இருக்குங்களா பென் பிஇ என்னதான் பென்னு இங்கே ஃபென்னு படிச்சுக்கோங்க ஃபென்னை வந்து மீத்தா எனக்கு கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் தான் எடுப்பீங்கன்னா அப்போ பெண்ணு சரியில்லை அப்போ பண்ணால் ஃபென்னை மீ மீ எனக்கு தா எனக்கு தந்துடும் எனக்கு தா ஃபென்னு மீத்தா ஃபினாயில் மெத்தனால் வந்துருச்சுங்களா ஆன்சர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுத்திங்கன்னா ஃபென் தான் ரீசன் பெண்ணு தான் ரீசன்ற மாதிரி ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் இந்த ரே இந்த ரீஏஜன் யூஸ் டு
இங்கே பாருங்கள் இந்த சைட் ரைட்டில் கிடையாது இந்த சைட் டவுனில் கிடையாது இந்த சைட்லையும் ரைட்டில் கிடையாது அப்போ நமக்கு இந்த ஆன்சர் தான் எல்லா சைட்லையுமே இருக்குது இந்த ஆன்சர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் கார்பாக்ஸ்லிக் ஆசிட் ஹேவ் ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ நான் இங்கே டிவி பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அம்மா எங்கேயாவது வெளியே போகிறாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க கேஸை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிடுப்பா அப்படின்னு எல்லார் வீட்லேயும் இது நடக்கிறது தான் ஸோ அப்போ வந்து தண்ணி வச்சுருக்காங்களா பாயிலிங் நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அப்பயும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களா இன்டர்வல் விடாமல் ஹெச்பிஓ சேனல் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்களா ஸோ நீங்கள் சும்மா அப்படி ஒரு சேனல் வந்து நான் அப்போ பார்க்கும்போது இருந்துச்சு இப்போ இருக்கிறதா தான் தெரியல அந்த சேனலு ஹெச்பிஓ ஓகேங்களா நிறைய பொம்மை படம்லாம் நிறைய போடுவாங்க அதில் ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ் தண்ணி வந்து நல்லா பாயில் ஆகிட்டு இருக்கோம் அப்போயும் என்ன பண்ணிங்களா ஏதாவது ஒரு கார்ட்டூன் படம் பார்க்குறதுக்காக இன்டர்வல் அங்கே ஆடு போட்டாலுமே வந்து ஹெச்பிஓ சேனல்லையே தான் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்போ ஹையர் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ்னால் இன்டர் மாலிகுலர் ஹெச் பாயிலிங் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் பிலோ டென் மினிட்ஸில் அதை முடிச்சிருப்போம் இப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு ரெண்டு கொஷின் கேட்குறேன் அதுக்கான ஆன்சர் என்னன்றது கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதில் எந்த ஷார்ட்கட் ரொம்ப பிடிச்சது அப்படிங்கிறதையுமே சொல்லுங்